Deputy Minister, dear Kemal, Excellencies, dear colleagues, distinguished guests, dear friends. 73 years ago, Robert Schumann, one of the founding fathers of the European Union, wrote, and I quote, a united Europe was not achieved and we had war, end of the quote. Since 9th of May 1950, so many more of us stand united in our determination to work for a peaceful Europe. As we mark Europe Day today here in Turkey, let us remember the importance of standing together with Turkey, a key and long-standing partner, a NATO ally, a candidate country, especially in challenging times. Few things bring people together more beautifully than art. Whether it is music, photography or paint, the arts are always a way for us to express ourselves, our cultures and our shared humanity. Especially proud that the Ukrainian Michelin star chef who came from Antalya helped us today to prepare some specific dishes. Ask him to join us so that we can thank him. Bize katılmasını rica edeceğim. Kendisine teşekkür etmek için. Today again, let us remember ourselves that the European Union is a peace project and was founded on the values of respect for freedom, democracy and the rule of law. These values are still as relevant today as they were in 1950 when Robert Schuman made his historical declaration we are celebrating today. We owe it to the generations who fought and for those who are still fighting for peace, justice and democracy to ensure that these very same values prevail. This is what President von der Leyen also underlined with her visit and speech today in Kiev. Thank you very much and happy Europe Day. Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolas Meyer Landrut ve saygıdeğer eşi, çok değerli meslektaşlarım, Büyükelçiler, kıymetli medya temsilcileri, değerli katılımcılar. Avrupa Günü kapsamında birlikte güçlü yüz teması altında bir arada olmamızın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biraz evvel serginin açılışında da üzerinde durdum. Ben 6 Şubat günü Avrupa Birliği daimi temsilcili görevimi bırakarak Ankara'ya dönmek üzereyken deprem olduğunu öğrenince hemen Avrupa Birliği'nin ilgili komiserini aradım. My dear colleague, Ambassador Nicolas Meyer Landrut and his wife, dear colleagues, excellencies, distinguished members of the press, distinguished participants. Uh, it is very meaningful that today we're together under the theme Stronger Together on the occasion of the Europe Day. As I mentioned in the opening of the exhibition, on the 6th of February I was about to leave my posi position as a permanent representative and travel to Ankara. As soon as, as I heard about the earthquake, I called my colleagues in the EU. I learned that Bizim de üyesi olduğumuz sivil koruma mekanizması hemen işleve geçmiş ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yardım ekipleri yola çıkmak üzere hazırlanmıştır. And I've learned that the European Union Civil Protection Mechanism, which we are a member of, was promptly activated and search and rescue teams from the member states were en route to Turkey. O zaman birlikte güçlü olduğumuzu hissettim. Then I felt that we were stronger together. Bugün bu tema altında bir arada olmak bana o gün hissettiklerimi tekrar yaşattı. Being together with you within the framework of the same theme together made me feel the same things that I felt that day. AB delegasyonuna ve Sayın Büyükelçiye bu güzel organizasyon, bu anma organizasyonu için teşekkür ediyorum. I would like to thank the EU delegation and Mr. Ambassador for this beautiful organization, for this beautiful event. Türk devleti ve Türk milleti depremin hemen ardından başta abi olmak üzere tüm dünyadan gelen bu desteği asla unutmayacaktır. Turkish government and the people of Turkey will never forget the support that 
came right after the earthquake from the EU and the rest of the world. AB delegasyonu başkanı büyükelçi Landrut'un da aralarında olduğu pek çok değerli kimse kimseye devlet üstün fedakarlık madalyası ve nişanı verilmesi de bu şükranlarımızın bir ifadesi olmuştur. And uh, we have shown our gratitude by uh, giving uh, the uh, state uh, um, sacrifice uh, token to uh, Mr. Ambassador, head of the EU delegation, and many other authorities for their support and help. Geçmişe nazaran biraz daha buruk olan bu Avrupa gününde hepinize e, en iyi dileklerim sunuyor ve daha güzel, daha anlamlı günlerde aday ülke Türkiye olarak bir arada olmayı temenni ediyorum. Hepinize saygılar Müslüman. I would like to extend my best wishes to each and every one of you on this Europe Day which we are celebrating in a, in a bit bitter way and I hope that we will be together in more beautiful better days as Tur uh, with Turkey as the candidate country. Thank you very much. Перше офіційне затвердження кожен президента. Для нас дуже важливо, особливо тут в Туреччині, оскільки ми знаємо, що Туреччина прагне стати частиною Європи, частиною Європейського Союзу. І сьогодні в Анкарі відбувається прийняття з нагоди Дня Європи, які організовані делегацією Європейського Союзу. Україна дуже сильно зробить посильний внесок в організації цього прийняття, оскільки українські шеф-побори, виробничість у підготовці цього і організації цього заходу, а саме через бюджет по Київській і вареники з вишні, українська кухня серед європейських інших кухнів присутня в цьому сфері. Це дуже важливо з точки зору меседжу про те, що Україна – це частина Європи. Це дуже важливо з точки зору того, щоб показати, що ми не лишаємося осторонь, в тому числі відзначення, зважаючи на війну. Сьогодні дуже символічно, що також в Києві перебувала Росула Фопонляєн, яка продемонструвала підтримку Європи для України в цей важкий і дуже складний до України час. З іншого боку, ми показуємо також і в Туреччині про те, що наш досвід європейської інтеграції може бути також розвиток для Туреччини і певним чином дає сигнал про те, що виконання цих критерій базується на цінностях, базується на спільному нашому європейському виконанні, базується на тому, що ми маємо спільно досягти цієї цілі, стати системою невідомою. Окремо хочу відзначити говорю талановитих шефів, які готували частину сьогоднішнього дня для Дня Європи в Анкарі. Це пан Васин Ковач, який є одним з відомих шефів київських ресторанів. Війна заставила людей змінити трошки своє призначення і підкривати тривалий час. Цей шеф, який працював в ресторанах ісламського типу, годує дітей сиріт в Антарії. Зараз нам вдалося його залучити до організації цього Дня Європи. І це є посильним планом України до значення європейських дітей в Антарії. Thank <laughs> you.